ஆனா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மனப்பெயின் சமையல் நம்ம மனப்பெயின் சமையல் வந்து இத்தனை நாள் நம்ம வந்து கை காட்டி மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம் யார் சமையல் பண்ணுறாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நான் தான் ஸ்ரீதேவி நான் தான் வந்து தினமும் சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எதுக்காக இன்றைக்கி நம்ம வந்து பேச வந்திருக்கோம்னாக்கா நம்ம மனப்பெண் சமையல் கண்டென்ட் என்னன்னு சொல்லலாம் அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இப்படி நம்ம சமையல் சேனல் எதுக்காக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது மனப்பெண் சமையல் அப்படின்னு எதுக்காக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து நான் இப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்து காலேஜ் எல்லாமே முடிச்சுட்டேன் முடிச்சுட்டு வீட்டில் இருக்கும் போது வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து மேரேஜ் பற்றி போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுது எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி மருமகள் வந்து சரியில்லாமல் இருக்காங்க குடும்பம் வந்து பிரிய ஆரம்பிக்குது இதெல்லாம் வந்து எதனாலனே தெரியல அப்படின்ற மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சுது எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டு ஒரு மா மாமியர் வீட்டுக்கு போகிறாங்கன்னா போன உடனே ஃபஸ்ட்டு ஒன்று புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க பையன் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டா ஒன்று நம்ம ஒன்றாட்டிக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அம்மாவுக்கு சொந்தம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால தான் முதல்ல வந்து ஃபேமிலியில் வந்து சண்டை வர ஆரம்பிக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான தாட்டில் போகாமல் ஒரு அம்மா வந்து ஒரு பையனை வந்து பெக்கிறாங்க பெத்து எடுக்கிறாங்க பெத்து எடுத்தாங்கன்னா அம்மாவுக்கு தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ரைட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் வந்து பையனுக்கு வந்து பொண்டாட்டின்னு வந்த பிறகு அவங்க வந்து பையனால் என்ன பண்ண முடியும்னா பாதி பாசம் வந்து பொண்டாட்டிக்கும் பாதி பாசம் வந்து அம்மாவுக்கும் தான் தர முடியும் பையன் அம்மா வந்து ஃபஸ்ட்டு விட்டே கொடுக்கக்கூடாது பொண்டாட்டி வேணால் விட்டு கொடுத்து பேசலாம் அவசரம் வீட்டில் வந்து அம்மா வந்து விட்டு கொடுத்துட்டாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து நமக்கு நம்ம வந்து எங்கே இருப்போம் பட் வந்து அம்மா வீட்டு அம்மா அம்மான்றவங்க வந்து கொஞ்சம் வயசு வந்து எங் அதிகமாக இருப்பாங்க சின்ன பசங்க நம்ம புரிஞ்சு நம்ம விட்டு கொடுத்து போகணுன்னா பெரியவங்களுக்கு அவங்க வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா மருமகன் நல்லவளாக இருக்காளி அப்படின்றதுக்காக அவங்க நமக்கு விட்டு கொடுத்து போவாங்க இந்த ஒரு விட்டு கொடுப்பு இல்லாததுனாலையும் முதல்ல வந்து குடும்பம் வந்து பிரிய ஆரம்பிக்குது எனக்கு என் ஹஸ்பண்ட் என் ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் எனக்கு மட்டும்தான் சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் நான் தாங்க டான் இருக்கணும் அப்படின்ற திங்கிங் இல்லாமல் இப்போ ஒரு நீங்கள் நாமளாக ஒரு சீரியல் எடுத்தாலே பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின்ஸ் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்க வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாேருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவாங்க அவங்க மேலே நிறைய பழி வந்துகிட்டே இருக்கும் சீரியல்ஸ் பார்க்கும் போதே நீங்கள் பாருங்கள் ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா அவங்க ஒரு நாள் பார்த்தா ஹீரோயின் அப்படின்ற கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லோரும் அவங்களுக்கு விட்டு கொடுத்து போயிட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய லெவல் காட்டுவாங்க என்னதான் என்ன தப்பே அவங்க தப்பே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஹீரோயின்ஸ் பட் வந்து எல்லா பழியும் தான் மேலே ஏற்றுப்பாங்க இப்போ அம்மா ஏதாவது தப்பு பண்ணுறாங்கனாக்கா உடனே நான் பண்ணல அவதான் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பையன் வரும்போது போட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது ஆமாம் நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி பொறுத்துட்டு இவங்க போனாங்கன்னா அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மாக்கே வந்து சே நம்ம அவள் தப்பே பண்ணல ஆனால் அவன் மேலே போட்டுட்டுமே அப்படின்ற என்ன தான் கெட்டவங்களாக இருந்தாலும் என்ன தான் வந்து மா மருமகளை பிடிக்கல அப்படின்ற போது மருமக இந்த மாதிரி விட்டு கொடுத்து போனான்னா கண்டிப்பாக வந்து மாமியார் வந்து மைண்ட் செட் வந்து என்ன பிடிக்காத மருமகளாக இருந்தாலும் அவள் எனக்காக தான் என் பிள்ளைய வந்து என்கிட்ட வந்து பிரிக்கவே இல்லை அதனால் அவளுக்காக நம்ம பையனை வந்து விட்டு கொடுப்போம் அப்படின்ற மைண்ட் செட் கண்டிப்பாக வந்து மாமியாருக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி மாமியார் வந்து வந்தவ நம்ம பொண்ணு இப்போ வந்து பொண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாமியார் எப்பயுமே நம்ம பொண்ணுக்கு ஒரு ஸ்டெப் வந்து மேலே தான் வந்து நம் ஒரு கொடுப்பாங்க ஒரு மரியாதை இல்லை ஒரு பாசம் கொடுப்பாங்க ஆனால் மருமக தேர்ட் பர்சனாக இருக்கவே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவ அடுத்த வீட்டிலேருந்து வரந்து வந்தானே நம்ம பையனை வேறு பாதி பாசம் நம்ம கிட்டே இருந்து பிரிச்சுட்டா அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட் செட் இல்லாமல் அவ்வளோ நம்ம பொண்ணு தான் பையன் பையன் அவள் ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு நினச்சி மாமியார் வந்து அந்த பொண்ணை வீட்டுக்குள்ளே அழைச்சிக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து வீட்டில் வந்து பிரச்சனை வராது இது வந்து செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து மாமியார் கொடுமைன்னு இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ரெண்டுமே கிடையாது எல்லாமே மெயினாக வந்து பையன் செட் ஆகிறனோ இல்லையோ மாமியார் மருமக வந்து ரொம்ப ஃபிட்டாக தான் இருக்காங்க ஒரு சில வீட்டில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வர்றதுனால மருமக மாமியார் அந்த பிள்ளையை வந்து மாமியார் கிட்டேருந்து பிரிச்சுட்டு போயிட்டா இவங்களுக்கு உடம்பு சரியாம போகுது சுகர் வருது பிபி வருது அந்த மனக்கஷ்டம் வராமல் இருக்கணும் மெயினாக வந்து வாழ்கிறது வந்து நம்ம பிறந்ததே வந்து வாழணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து பிறக்கிறோமே ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணுனாக்கா அது வந்து எதுக்காக நம்ம வந்து பிறந்தோம் கரெக்டாக வந்து வளர்ந்தோம் நமக்கு என்னென்ன ஆசையோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து சாதிச்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து பிறக்கிறோம் மெயினாக வந்து நமக்கு ஒரு இருபத்தோரு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு போச்சுன்னா கண்டிப்பாக மேரேஜ் பண்ணுவாங்க மேரேஜ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு ஒரு ஃபேமிலியை வந்து ஒரு கேர்ள் வந்து பார்க்க போகிறா
சீக்கிரமாக வந்து குக்கிங் கற்றுக்கொக்கு சொல்லி வீட்டில் வந்து சொல்லுவாங்க பெரியவங்கள் எல்லாமே சொல்லுவாங்க படிக்கிறதுனால இப்போலாம் பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க என் பொண்ணு படிக்கிறா அவள் வந்து இப்போ நான் வேலை வாங்கக்கூடாது அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் வந்து வேலை வாங்காமலும் வச்சுட்டுருக்காங்க அது வந்து மேக்ஸிமம் தப்பு ஒரு பதினெட்டு வயசு மேலே ஆகுதுனாலே கேர்ள்ஸுக்கு வந்து எல்லா வேலையும் கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுன்னு ஒரு சின்ன சின்ன அட்லீஸ்ட் ஒரு தோசை ஒரு டீ எமர்ஜென்சிக்கு இப்போ ஒரு பசிக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்ற டிஃபன்ஸையாவது நீங்கள் வந்து கற்றுக் கொடுத்து வச்சா தான் மாமியார் வீட்டுக்கு போகும்போது வந்து அவங்க வேலை செஞ்சாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமாவே இருக்காது வீட்லேயே வேலை செய்யாமல் இருக்கிறதுனால அங்கே போயிட்டு வேலை கண்டிப்பாக செஞ்சு தான் ஆகணும் அது ஏன்னா நம்ம குடும்பமாக ஆகிடும் ஸோ அவங்க வேலை அங்கேயும் செய்ய மாட்டேன் நான் எப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக வீட்டில் ப்ராப்ளம் வர தான் செய்யும் மெயினான திங் மாமியார் வீட்டில் எல்லாரையுமே கவர் பண்ணணும்னா குக்கிங் தான் முதல்ல குக்கிங் எல்லாருக்குமே கரெக்டாக வரும் நீங்கள் ஒரு சாம்பார் வைக்கிறீங்கன்னா கூட அதில் எல்லா பொருளும் நீங்கள் கண்டிப்பாக போட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே சமைக்க தெரியும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு முதல்ல தெரிஞ்ச ஒர்க்கே என்னென்னா சாப்பாடு தான் சமையல் செய்கிறது எல்லாருமே ஜென்ஸாக இருந்தாலும் சரி கேர்ள்ஸாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக சமைக்க தெரியும் ஏன்னா நம்ம வந்து வாழ்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமே சாப்பாடு அதுவே நமக்கு சமைக்க தெரியலனா எப்படி அதுக்கப்புறம் எப்படி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க எனக்கு கைப்பக்குவம் கிடையாது எனக்கு சமைக்க தெரியாது அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது இப்போ ஒரு சாம்பார்னா அதில் சின்ன வெங்காயத்துலேருந்து பெரிய வெங்காயம் வரைக்கும் நீங்கள் போட்டால் தான் அந்த சாம்பார் குக்கிங் கரெக்டாக வரும் அதில் ஏதாவது மிஸ் பண்ணால் தான் அவங்க கைப்பக்குவம் மிஸ் ஆகுமே தவிர இது எல்லாமே கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக கண்டிப்பாக வரும் ஸோ ஒன்று ஒன்றுத்தையும் நம்ம கற்று வச்சுட்டோம் மெயினாக வந்து குக்கிங்கில் நம்ம ஹை லெவலில் இருந்தோம்னா சீக்கிரமாகவே வந்து மாமியார் வீட்டுக்கு இப்போ வயசு அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ இருக்க ட்ரெண்டுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் ரெடி பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிபி சுகர் இருக்கவங்களுக்கு வந்து சுகர் எல்லாமே கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கணும் பட் அவங்களுக்கு வந்து மெடிசன் தர மாதிரி இருக்கவே கூடாது சாப்பாடு அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன டிஃபன்ஸ் தரலாம் அவங்களுக்கு எப்படி சாப்பிட வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தரணும் இப்போ ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களால சாப்பாடு அதிகமாக சாப்பிட முடியாது நிறைய ஸ்நாக்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சாப்பிட நினைப்பாங்க பட் அவங்க டேப்லெட் அது இதுன்னு எடுக்கிறதுனால டேஸ்ட்டான ஃபுட்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணுறதுனாலும் வீட்டில் வந்து பிரச்சனை வரும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் யோசிக்கணும் யோசிச்சு அந்த மாதிரி என்ன ஃபுட் ரெசிபிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணி அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு கேரிங்காக நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா போதும் அந்த மாதிரி செஞ்சு அவங்க பெரியவங்களுக்கு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாமே எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் தரணும் எல்லா நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா தான் நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே தரணும் எல்லா ஃபுட்டுமே வந்து அளவாக தான் சாப்பிடணும் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால மட்டும்தான் உடம்புக்கு ப்ராப்ளம் வருது இப்போ நீங்கள் சிக்கன் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டிங்கன்னா கொழுப்பு ஏறும் கொழுப்பு நம்ம உடம்புக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான வியாதிகள் வரும் அது பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி சின்னவங்களாக இருந்தாலும் சரி சின்ன உடம்பாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து கம் இவ்வளோ கொஞ்சம் இவ்வளோ சாப்பிட்றவங்க இவ்வளோ சாப்பிட்டா கூட அக்செப்ட் ஆகிடும் பட் பெரியவங்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து சரி காத சாப்பாடு எது சாப்பிட்டாலும் சரி அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து செரிமானம் ஆகவே ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மருமகளாக இருக்கவ வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்தந்த வேலைக்கு வந்து சாப்பாடு ரெசிபிஸ் எல்லாமே இப்போ எட்டு மணி ஆச்சுன்னா எல்லாருக்குமே வந்து குக்கிங் வந்து ரெடியாக வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி பதினொரு மணி ஆயிடுச்சுன்னா பெரியவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் தரணும் ஏன்னா அவங்க உடம்புல சுத்தமாக ஸ்ட்ரென்த் இரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கவே இருக்காது அதே மாதிரி கூட்டு ஃபேமிலியாக இப்போ இருக்க ட்ரெண்டுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஜாயின்ட் ஃபேமிலியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பசங்க வந்து நல்லா வளரவே செய்வாங்க ஏன்னா இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் எல்லாமே என்னன்னாக்கா ஃபோன் மொபைல் கேமரா அப்படி மாறிட்டு வர்றதுனால சீக்கிரமாக வியாதிகள் வந்து நாற்பது ஐம்பது வயசுலேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது இறப்பு வந்து சீக்கிரமாக நீடித்து வந்துடுது இப்போ அந்த காலத்தில் இருக்கவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு நூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து சின்ன வயசுலேருந்து விளாடுவாங்க ஓடி ஓடி ஆடி விளாடுவாங்க கோலி நொண்டி அப்படி இப்படின்னு ஆடுவாங்க ஆனால் இப்போ எதுவுமே கிடையாது அதுக்கெல்லாம் கிளாஸ் ஆகிடுச்சு கிரிக்கெட் போகணுன்னா கிரிக்கெட் கிளாஸ் போகிறாங்க கேரம் விளாடணுன்னா கேரம் கிளாஸ் போகிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறத விட அது ஃபேமிலி ஜாயின் ஃபேமிலியாக ஜாயின் ஃபேமிலினா நீங்கள் மாமா மச்சு அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாலும் உங்களால் வந்து இந்த காசு பிரச்சனை வீட்டுக்கு வரும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் பெரியவங்களை நம்ம கூட வச்சுக்கிட்டாக்கா பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க காலத்தில் என்னென்ன சாப்பிட்டாங்க இதெல்லாம் நீ செஞ்சு கொடுவோம் பசங்களுக்கு நம்ம பாப்பாவுக்கு இப்போ வந்து ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும் ஆனால் பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஐஸ்கிரீமில் வந்து வெளியில் வாங்கி தராத இதில் இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வேணாம் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணித்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு ச
அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஒரு ஃபேமிலியை வந்து ரொம்ப பாசமாகவும் ரொம்ப லைஃப் லாங்குக்கும் ஹாப்பியாக கொண்டு போக முடியும் அதில் மீறி வர சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் மெ மெயினாக வந்து வீட்டில் ஃபேமிலியில் பிரச்சனை வருதுன்னா அடுத்த விஷயம் எதுனால வரும்னா காசு விஷயத்தில் மட்டும்தான் வரும் பட் வந்து காசு வந்து நிறைய வர டைமில் உங்கள் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக சந்தோஷம் இருக்கும் இல்லாத டைமில் வந்து கஷ்டம் இருக்கும் அந்த இல்லாத டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருமே அரவச்சு அரவணைச்சி வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி தீம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மைண்ட் செட்டில் வச்சுட்டு தினமும் யோசித்து கரெக்டாக நீங்கள் ஃபேமிலி ரன் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் மனப்பின் சமையல் அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் நீங்கள் நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக என்கரேஜ் பண்ணிங்கன்னா நிறைய மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் எப்படி வந்து ஃபேமிலிக்கு என்னென்ன என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு திங்கிங் அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது கமெண்டில் இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நான் வந்து ஒரு வீட்டு மருமகளாக இருக்கேன் இந்த மாதிரி என் வீட்டு ஃபேமிலி மொத்தமாக நான் தான் ரன் பண்ணுறேன் இல்லை ஏதாவது உங்கள் ஐடியாஸ் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கூட நம்ம சேனலில் நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணி நல்லா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணிட்டு <laughs> தீம் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் போகும் கண்டிப்பாக இந்த சேனலில் உங்களோட லைஃப்க்கும் உங்களோட இதுக்கும் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் உங்கள் கூட எ